dag, der skal vi øh, lige gennemgå, hvordan man laver en vobler med release tackle, som dem Jens Bøssel, han øh, eksperimenterer en del med. Og det går ud på, at man har bundet sin øh, line fast her, og så ud til sin krog, der hænger i en rappelat nu, det vil sige, at den hænger bare dængler løst. Og så den øh, lille linestump, der sidder fra rappelaknuden, den går op øh, til et krogøje, som man, eller til vobleøje, som man har klippet midt igennem. Og det der så sker, når laksen hugger, det er, at linen det udløses heroppefra. Så hænger den og dingler, og der er ingen brækstangseffekt eller noget. Det der skete, det var, at vi havde sat et lille stykke silikonegummi på her. Og det har man sat ind over linen. Sådan der. Og så sætter man det fast sådan her. Så er den faktisk klar igen. Så det skal vi prøve at lave. Og til det der har det var en tur forbi en kinesisk webshop og købt nogle wobbler, som vi har god held med. Det er jo Kina, det kommer fra, så man kan lige starte med at klippe alt, hvad der hedder springring og krog af, og så smide dem ud. De er bløde som smør. Det er ikke så sjovt at have laks på til det der. Jeg bruger ikke mange kræfter. Så det klipper vi af. Og så ødelægger vi lige vobleren, så den ikke kan bruges til noget som helst andet end til release tackle. Så vi klipper det bageste øje på vobleren halvt igennem her og her. Hvis vi lige går tilbage til udgangspunktet, så er det den, hvor gummiet skal sidde på. Det kan godt give nogle skarpe hjørner, så det slipper vi lige med en fil der. Det er jo ikke meningen, at vi skal skære linen over senere her, når vi fejler laks. Der må man lige mærke efter, om den tager ved det, gør den altså ikke den her. Den er meget fin. Så det næste vi gør, det er, at vi tager, jeg bruger noget 052 linen, jeg bruger til min trolling. Det er god stærk line. Den binder jeg fast i det forreste topøje, eller øje her. Man kan også bruge 040 line og sådan noget, men der må man jo regne med, at der er noget slitage, så man skal gå og skifte line nogle gange på sådan en tur. Det her håber jeg holder lidt bedre. En helt almindelig knude binder det fast her. Lige er det fugtet. Og så skal den ellers strammes op. Nu sidder jeg lige inde ved siden af, så jeg kan ikke lige bruge tænderne, så ved jeg godt, så får jeg ballade. Så er jeg nødt til at bruge en tang til at stramme med. Og det skal jo strammes godt igennem, når det er så tyk lige den her. Så det vi har her, det er en knude, en fast knude. Og så skal vi have lavet en rappala knude hernede. Og til det, der bruger man jo så selvfølgelig de bedste laksekrog, man kan få. Og jo, der starter man, inden man lige putter den på, så, man, så laver man lige sådan en lykke. Rappala knude, det kan godt være, det er svært at følge med på, hvad jeg laver her, men det er altså 
Noget, man kan se alle mulige steder på nettet. En lykke på linen. Krogen på linen. Og så skal vi have til at passe nogenlunde her. Med afstanden. Der må man lige flytte lidt på lykken. Det er vigtigt, at man starter med at binde den der knude. Så den her nemlig nemmere at tilpasse længden på. Så jeg tror, vi prøver sådan der. Det vil sige, der var en lykke. Krogen på linen. En tur igennem lykken. Og så ser det sådan her ud. Lykken vil jeg godt have sådan en halv til en hel centimeter. En halv centimeter er nok et meget godt udgangspunkt. Tre gange rundt om. En, to, tre. Og så igennem den første lykke, vi lavede på linen, eller lille knude der. Så skal vi se, om ikke det kommer til at passe. Jeg spytter, eller fugter med lidt spyt. Og så strammer jeg op. Den blev en smule lang, den her. Ikke nogen katastrofe. Den lille tafs, jeg har her, den vil jeg godt have sådan en halvanden centimeter eller sådan noget lignende. Måske er det to, det skal jeg ikke kunne sige. Og så skal vi til at have noget silikoneslange. Og jeg har skrevet ned her. Fjerner en lille lys. Hvis man kan se det. Jeg tror, jeg skruer ned i stedet for. Det er det, der hedder ESP Silikone Tube 0,5 mm. Det koster små 40 kroner inde ved Sportdress hjemmeside. Den hedder fiskegrej.dk, og der har den et varenummer på 61.12. Det er meget vigtigt, at man får fat i de rigtige silikoneslange. Det er det her slange. Øhm. Til det, der klipper jeg så et stykke på, hvad er det, 5-6 mm. Det sætter jeg på, på linen, på den lille tafs fra rappalaknuden. Eller det vil sige, at jeg prøver. Jeg tror lige, at jeg skal have klippet den ren. Sådan der. Det er det, når man prøver på den 0,52 mm lige ind i 0,50 mm slange. Så er det sådan lige i tøvlet. Men det går. Så har jeg slangen her. Og så skal jeg lige have den presset op over her. Så det vi har her, det er en for det første en vobler der kan fange for laksen til hug. Og så for det andet en et setup, som lige så snart laksen den hugger på krogen, så bliver den udløst. Og så hænger den og dingler. Så det kan simpelthen ikke være mere effektivt. Og så er det bare at sætte den op, hver man har haft et hug eller noget andet, eller fanget en laks. Der er som regel flere laks, der kommer op, end, flere, end dem, der bare hugger fejl. Så vi i hvert fald nok fordoblet landingsraten, efter vi begyndte at bruge det der. Så det var det for nu.